നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അനീഷ് ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നിരുന്നു ഒരു പിടി ആനയിലൂടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളതിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് പാപ്പാനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി എങ്കിലും പറയാം അന്നത്തെ പാപ്പാനൊരു തീരെ ചെറുപ്പം കുറഞ്ഞ ഒരു പാപ്പാനായിരുന്നു പിന്നെ പിടിയാന ആയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു പിടിയാന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിടിയാന കൊണ്ട് നടന്നിട്ടില്ല ഇല്ല പക്ഷെ അതൊരു യാദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നേരത്തെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പെരുമ്പാവൂർ കൊഴുത്തോട്ട് ജോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോലാളുടെ പുള്ളിക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആനകൾ ഇഷ്ടംമാര് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ പുള്ളി അന്ന് തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പിടിയാനകളെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏതാന മേടിക്കാൻ പോയാലും എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെ ഈ ആന മേടിക്കാനായിട്ടും ഞാനുമായിട്ട് പോയി പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ആനയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ വീട് തൃച്ചി തൃച്ചിയിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ബ്രോക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൽപ്പാത്തിക്കാരൻ രാജൻ അച്ഛൻ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ അവിടെ രാജഭരണമായിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളിയായിരിക്കും രാജാവ് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഉടമ പറയാണ് ആന എവിടെ നിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓ നമുക്കപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ തമിഴ്നാടിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ പോലെ ഉത്സവമോ കാര്യങ്ങളോ അവിടെ ഊര് തണ്ട് കാണാം ഊര് തണ്ടി ആന എങ്ങനെ പോവുക അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് ഈ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ചില്ലോരം കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഈ ആനയെ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ആൽച്ചോട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൽച്ചോട്ടിൽ നിർത്തിയിരുന്ന അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ഉടം പാപ്പാനും ഒരു കുതിരവണ്ടി ഉണ്ട് കുതിരവണ്ടിയിൽ ആനയ്ക്കുള്ള പുല്ല് പുല്ലുണ്ട് ആയിട്ട് ചെല്ലും എന്താണെങ്കിലും ഈ ഉടമയും പാപ്പാനും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കായി ഒച്ചപ്പാടായി ഇയാൾ ഈ കുതിരവണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പോക്കും വെച്ചു അങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ എന്റെ ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വേറൊരു ആനക്കാരനും കൂടെ ഉണ്ട് ആലപ്പാട്ട് കുട്ടൻ എന്ന് പറയും പുള്ളി ഇപ്പൊ മറന്നപ്പെട്ടു പോയി ഈ പുള്ളി പോയി ആനയാണെങ്കിൽ കെട്ടിയിട്ടും പിടിച്ചിട്ടും ഒന്നുമില്ല വെറുതെ നിർത്തി അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പമാണ് നമുക്കൊരു നേരം പോകുവാണ് അങ്ങനെ കഴുത്തെ കയറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ആലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ കയറി ഈ ആനയുടെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി അത് ശരി എടുത്തുകൊണ്ട് ആന എന്നെ കൊണ്ട് ഓടി ആയി തമിഴ് എന്നെ കൊണ്ട് ഓടി ഓടി കുറച്ച് അവിടെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ വെള്ളക്കാര പുളി അങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കയറി നിന്നു അങ്ങനെ കയറി നിന്നപ്പോഴത്തേന് എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഇവര് ജോയിച്ചേട്ടൻ മോലാളി എല്ലാവരും കൂടെ ജീപ്പിന് പുറകെ വന്നു ഈ കുട്ടൻ ആ നേരം കൊണ്ട് ഒരു കയറെടുത്ത് ആനയുടെ അമരത്ത് കെട്ടി എന്നെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ അതേക്ക് കയറി നിൽക്കുക വെട്ടുപോയി ആ നേരത്തേനും കെട്ടി ഒരു തരത്തിൽ അവിടുന്ന് കൊത്തിച്ച് വലിച്ച് ഇറക്കി ലോറി വന്ന് ലോറിയെ കയറ്റി അത് ആന ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ പെരുമ്പാവൂര് കൊണ്ടുവന്നു പെരുമ്പാവൂര് അയിമുറിയില അപ്പൊ ആ ഫോട്ടോയുടെ അടുത്ത് നിക്കുന്ന ഒരാള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവരാമൻ നായരെന്ന് പറയും പുള്ളി ഒരു നല്ലൊരു ആനക്കാരനാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്ത് കാണുന്നതും അതേപോലെ ഒരു മഹിനയുമായത് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ പുള്ളി ആനയുടെ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പണി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പുള്ളിയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുട്ടൻ ചേട്ടനും പുള്ളി അന്ന് വന്നപ്പം ആ വന്ന സമയത്ത് പെരുമ്പാവൂര് വന്നപ്പം എടുത്തേക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പടമാണ് ലക്ഷ്മി എന്നാണ് ആനയുടെ പേര് അല്ല അത് പ്രായം കുറവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ജോയി ചേട്ടൻ അതിനെ നമ്മുടെ കല്ലൂർക്കാടുകാർക്കായിരുന്നു വിൽപ്പന നടത്തിയത് ഇപ്പൊ അതെവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ആനകളില് നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി വാശി കൂടിയ ആനകളെയും ഒക്കെ അഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ശങ്കരനാരായണനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു അത്യാവശ്യം പേര് കേട്ട ഒരു ആന നല്ലൊരു വാശിക്കാരനായിട്ടൊരു ആന എന്ന് ശങ്കരനാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തൃശ്ശൂർ ചെന്നപ്പോഴുള്ള നാമോദയ ഓ അതിനു മുമ്പ് എന്റെ നാമോദൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ ശങ്കരനാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാമോദൻ തൃശ്ശൂർ ചെന്നപ്പം ഉള്ളതാണ് തൃശ്ശൂര് നമ്മുടെ ജ
വന്ന് ഞാനേ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് രാജേട്ടൻ എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് മനോജ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് പാരമേക്കാവ് ഭഗവതിയുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഭീമനാനയാണെങ്കിലും ശ്രീനിവാസനാനയാണെങ്കിലും രണ്ട് ആനയും നീരി കെട്ടി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആനയില്ല അപ്പോൾ ഈ ആന ഞങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ പൂരത്തിന് ആന എഴുതുന്നുള്ളിക്കണം അത് എഴുന്നുള്ളിക്കാമെന്ന് മനോജ് ഉറപ്പ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഈ ആന മേടിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്താണല്ലോ എഴുന്നുള്ളിച്ച് തന്നേക്കാൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ജയേട്ടനും മറ്റും ആന മേടിക്കുന്നത് അവർ മേടിച്ച് തൃശ്ശൂർ പൂരം ആനയും കൊണ്ട് എഴുന്നുള്ളിച്ചു ആ കൊല്ലം മാത്രമാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പുഷ്പ എറിയുന്ന ഒരു വർഷമാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പുഷ്പ എറിഞ്ഞ വർഷമാണത് ആ ചടങ്ങിലും ആ ചടങ്ങിലും നമ്മൾ പങ്കെടുത്തു ആ തൃശ്ശൂർ പൂരം എഴുന്നുള്ളിച്ച് തത്തമംഗലം അങ്ങാടി വേലി എഴുന്നുള്ളിച്ച് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആനയെ കെട്ടി പോരുന്നത് മനോജ് ചേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ഈ വീര ശൃംഖല അല്ലേ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആരാണ് തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അംഗീകാരങ്ങൾ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി എനിക്കൊരു അംഗീകാരം തന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂത്താട്ടുകുളം തിരുമാറാടി പറക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കമ്മിറ്റിക്കാരാണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കാണ് അവിടെ ഒരാന വരികയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അക്രമശക്തമാവുകയും അവിടെ വലിയത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് രാത്രി ചെന്ന് ആന അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ എന്ന് പറയാം അതിനെ നിയന്ത്രണാവിധമാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം അവർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മനോജ് ഇവിടം വരെ ഒന്ന് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എന്തിനാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ അവിടം വരെ ചെന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ പൊതുവേദിയിൽ കയറ്റി ഒരു പൊന്നാടയൊക്കെയാണ് ഈച്ച സ്വീകരിച്ച് അവർ നമ്മളൊരു ഇതായിട്ട് പൊതുവേദിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത് അവിടെ പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് ചാലക്കുടി കലാപീഠം സമ്മാനിച്ചതാണ് അവർ നവരാത്രിയുടെ ഇതായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ആനപ്പാപ്പാൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് അവരുടെ ഒരു ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്നെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ മാഷിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഒരു മാഷും പിന്നെ മേളത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു കലാകാരനായ വേണുവേട്ടൻ വേണുവൻ ബീശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അറിയുന്നത് അവരാണ് എൻ്റെ തന്നെ വേണുവേട്ടനാണ് ആദ്യം വിളിച്ച് പറയുന്നത് മനോജേട്ടൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മനോജേട്ടന് ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് ചാലക്കുടി ഇന്ന് അവിടുത്തെ ഭഗവതിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നവരാത്രി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവരെനിക്ക് തന്നതാണ് വാദ്യകലാപീഠം ചാലക്കുടിയുടെ ഇതിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് തന്നതാണ് ഈ ഒരു ലോക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും മനോട്ടി നമുക്ക് അല്പം വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം വീട്ടുകാരെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം വീട്ടിലാരെ വീട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് സഹോദരിമാരാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആണാണ് മൂന്ന് പേരുടെയും വിവാഹം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി മൂന്ന് പേരും വേറെ പോയി ജീവിക്കുന്നു പിന്നെ അമ്മ ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് പിന്നെ വൈഫ് വീട്ടിൽ തന്നെ വേറെ പേര് ബിന്ദു ബിന്ദു എന്നാണ് വേറെ ജോലിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഗ്രഹജോലിയുമായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ വീട്ടിൽ ആർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പണിയോടെ കാര്യങ്ങളോടൊന്നും ആർക്കും ഒരു എതിർപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ മക്കൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ആണെങ്കിലും ആനയും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ മൂത്ത മോള് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനില്ലെങ്കിലും ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഴവും ഇതൊക്കെ അവൾ തുമ്പികയെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് മൂത്തയാൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ചേച്ചി പറയൂ ഇപ്പൊ മനോഹരൻ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഈ ആന ഇങ്ങനെ സ്ക്വാഡിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഏത് രാത്രി ആരെന്തിന് വിളിച്ചാലും ആനയുടെ കേസ് എവിടെ പോവാന്ന് പോലും ചോദിക്കും ഇനി ഇന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒരു ആനയൊക്കെ തെറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ വിധ ഉപകരണങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് മനോജേട്ടന് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോത്സാഹനം വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ അശ്വതി ഇപ്പൊ
ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അച്ഛനെ കിട്ടാറുണ്ടോ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാറുണ്ട് പോയിക്കുവാണെങ്കിലും കുറെ നാൾ കാണാണ്ടിരുന്ന കഴിയുമ്പോ അപ്പനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര തിരക്കാണേലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണും അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണും ചേച്ചിക്ക് പേടിയുണ്ടോ അല്പം ഈ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ആനയുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും ഇപ്പൊ അതാത് പേടിയിൽ ഉപരി അതൊരു ശീലമായി മാറിയില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ചേട്ടന്റെ <laughs> 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 ഒരു സ്ഥാപക നേതാക്കളുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ അപ്പം ഈ അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യവും അത് അന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അത് ഇന്ന് മനോജ് ചേട്ടൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് എവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാം സ്ഥാപക ഇങ്ങനായ ഒരാളും കൂടെ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സത്യമാണ് പിന്നെ ഇത് തുടങ്ങാനുണ്ടായ ഒരു കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പണിയുമായിട്ട് നടക്കുന്ന വിഭാഗക്കാർ ഈ സമൂഹം എന്ന് തന്നെയല്ല ഉപകാരപ്പെട്ടവർ വളരെ അവജ്ഞതയോടു കൂടിയാണ് കണ്ടത് കണ്ടിരുന്നത് കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പലർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് അപകടങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉടമസ്ഥർ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ കൊടുത്തു ചില ഒരു എന്നുള്ള രീതി എന്നുള്ള അല്ലാണ്ട് ആരും ഒന്നും ഇല്ല ആ ഒരു കുടുംബം ബലിയാടായി പോകുന്ന അവസ്ഥ അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അത് എന്നെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സബാസ്റ്റൻ തുരുത്തിപ്പള്ളിയിൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് വാഴക്കുളത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അവിടെ ഒരു കട ഉണ്ടാ കടയിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടും വട്ടം കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു സവാഞ്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു സവാഞ്ചി എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പുള്ളിയൂർ മനോജ എന്നാൽ നമുക്കൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കാം അതൊന്നൊന്ന് ആലോചിക്കാം എന്നാൽ ശരി സവാഞ്ചി ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ അത് ആരൊക്കെ കൂടി ആണ് എൻ്റെ അകത്തൊരു ഇത് വേണ്ടത് എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും സഭാജി തൃത്തിപ്പള്ളിയും കൂടെ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു വളരെ അടുത്ത ആത്മമിത്രമായ തൃക്കാരൂർ വിനോദ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഞാനും അവനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പരിചയമാണ് അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു വളരെ രാഷ്ട്രീയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് ആളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ എന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവനും നല്ല അവനും പറഞ്ഞു അത് നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഒരു സംഘടന നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി ഓ സംഘടന ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഓ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ കെ ടി യു സിയുടെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി അന്ന് ഞങ്ങളെ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് മുതലാളിമാർ സംഘടന ഉണ്ടാക്കുക ഓൾ കേരള ഇലവൻ്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺകുമാർ പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ ഈ സംഘടന പക്ഷെ അത് നിർജ്ജീവമായി പോയി സാഹചര്യം കൊണ്ട് നിർജ്ജീവമായി പോയി അതിൻ്റെ പേരിൽ അതെങ്ങനെ കിടക്കുകയും അവരുടെ സംഘടനകൾ അന്നേരം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പല പല അപകടങ്ങളും പല പല ഇതും പല ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ മരണപ്പെടുകയും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടം പറ്റി കിടക്കുന്ന കാലം കാലങ്ങൾ വന്നാൽ ആ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു പിന്നെ അതിനൊരു കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ കുടുംബം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പോലും ചിന്തി ചിന്തിക്കാനില്ലാത്തൊരു ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നി അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കുറച്ച് പേരുടെ വിനോദ് ഞാൻ പിന്നെ ജിനീഷ് ബാബു
അങ്ങനെ ആ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ടൂ വീലറിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂ വീലർ സഞ്ചരിച്ച് അതിന്റെ ഒരു പ്രചരണത്തിന്റെ പബ്ലിസിറ്റി ആയിട്ടും അതിന്റെ വാൾ പോസ്റ്റുകളായിട്ടും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് എന്താണെങ്കിലും ഇന്ന സംഘടനയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ആൾക്കാരുണ്ട് അതിലുള്ള തൊഴിലാളികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഘടന ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബാറ്റാകാശ് ഇപ്പം അത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ വർഷം ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസിന് ചർച്ച വയ്ക്കണം ചർച്ചകൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന് ഇലവൻ ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചോദിക്കാനും പറയാനും വലുതുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു സംഘടനയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയെ സംഘടന പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉടമയുടെ അടുത്ത് ഒരു തൊഴിലാളി എന്തെങ്കിലും മോശമായി പെരുമാറുവോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടമയ്ക്ക് ഇതാവുമോ ഉടമയുടെ ആനയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഘടനയോട് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട നടപടി സംഘടന എൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തിരിക്കും ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായി അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഒരാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സംഘടന ഉള്ള എൻ്റെ പേരിൽ അവരോട് പറയാം എന്താ ഇന്ന നിങ്ങളുടെ സംഘടനയെപ്പെട്ട ഇന്ന ഉടമ ഇന്നതുപോലെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് അത് വിളിച്ച് ചോദിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആജീവമായിട്ട് സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ആനപ്പാപ്പൻ മരണമടഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുത്തോളാണ് അതിപ്പോൾ നാട്ടാന പരിപാലന ഏട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അടച്ചാലും ആനയെ കൊണ്ടു നടക്കാം കൊണ്ടുനടക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് കുറച്ച് പ്രീമിയമാണ് ഉടമ എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ബാക്കി പൈസ ഉടമ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്ത് ആ കുടുംബത്തിന് നൽകണം എന്നാണ് ഞങ്ങളും അഖില കേരള ആന തൊഴിലാളി യൂണിയനും ഈ ആന ഉടമ സംഘവും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതുകൊണ്ടൊരു വലിയ നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എഴുന്നള്ളപ്പുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ ഉടമകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പൈസകൾ തരാത്തവരുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അതിന് ഓരോരുത്തരും ഓരോ നിശ്ചിത പൈസ നൽകണം എന്നുള്ളൊരു അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള തീറ്റ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംഘടന ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതലും വന്നത് മറ്റേ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വെട്ടാൻ പോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള സംഘടന ശക്തമായി ഇപ്പം വേറെ അമ്പലത്തിൽ ചെന്നാലും പനങ്കയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ സംഘടന കൊണ്ട് ഗുണങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കും ആനയ്ക്കും മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ തൊഴിലാളികളാണെങ്കിലും തൊഴിലാളികളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പാപ്പാന്മാരുടെ മദ്യപാനമൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ എൻ്റെ ഒരുപാട് കുറവുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ പറയുന്നു എന്ന് വിനോദേട്ടൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത് അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഞാനൊരു വേദിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു പാപ്പാനുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ഒരു ബഹുമാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേടിയല്ല നമ്മളോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വിനോദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഉള്ളിടത്ത് അതിന് ഇതുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉള്ളിടത്ത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ബഹുമാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അവരൊക്കെ അതിനൊരു നിയന്ത്രണം വരുത്തും അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ പരിപാടികൾ സുഗമമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഈ ഇന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെ സഹകരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടമയ്ക്കാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളിക്കാണെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതാണ് എൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഞങ്ങളെ പാപ്പാന്മാർക്കൊരു ക്ഷേമനിധി പോലുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ക്ഷേമനിധിയെ കുറിച്ചിങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് പുള്ളി നിയമസഭാ അംഗമായിരുന്ന സമയത്ത് പ്രതിവായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് ആന തൊഴിലാളികൾ മെമ്പേഴ്സ് കുറവാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്കൊരു ക്ഷേമ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക
അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിയമവും നിയമ നടപടിയുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കയറി വരുന്നു അപ്പം അതും അവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കല സാംസ്കാരികമായിട്ടും ഒക്കെ ഈ ആനയും ഈ എഴുന്നള്ളിപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖല ഈ ഒരു തൊഴിൽ മേഖല തന്നെ വലിയൊരു ഇത് പ്രതിസന്ധിയിൽ കടന്നു പോകുമ്പം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാ കെയർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറച്ച് നാളൂടെ ഒക്കെ അല്ലെ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എക്സ്ട്രാ കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം കൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കെയർ വെക്കുന്നുണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ അതിലൊക്കെ അത് നമുക്കുള്ള നിബന്ധനകൾ മാത്രമേ അവർ നിബന്ധനകൾ മാത്രമെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ അവർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറ്റക്കാർ കുറ്റക്കാർ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു വിധി വന്നു ഒരു മോർണിംഗ് കമ്മിറ്റി അതായത് ജില്ലയിലെ കളക്ടർ അധ്യക്ഷനായി കൊണ്ട് ഒരു സമിതി ഒരു സമിതി വന്നു മോർണിംഗ് കമ്മിറ്റി ആ മോർണിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം നടപ്പിലാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു പ്രകാരം ഇപ്പൊ എല്ലാ ജില്ലയിലും മോർണിംഗ് കമ്മിറ്റി കളക്ടറുടെ ജില്ല പ്രവർത്തനം അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തൊഴിലാളികളെ പ്രതികരിച്ചുള്ള സംഗതിയുണ്ട് ഉടമസ്ഥരെ പ്രതികരിച്ചുള്ള ഇതുണ്ട് ബെസ്റ്റ് വെൽ കോർഡിനേഷൻ പ്രതികരിച്ചുള്ളതുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉണ്ട് പോലീസിന്റെ ഉണ്ട് ഫയറിന്റെ ഉണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഉണ്ട് ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നടപടിയാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നാട്ടാന പരിപാലന ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ മൂന്നര മണി മുതൽ വരെ ആനകളെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് പക്ഷെ തൃശ്ശൂരിന്റെ ചില മേ ചില മേഖലകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവർ വാനൊന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചൂട് കൂടുതലാകൊണ്ട് ഒരു സർക്കുലറും കൂടെ ഇറങ്ങി പതിനൊന്ന് മണി എന്നുള്ളത് മാറ്റിട്ട് പത്ത് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ പാടില്ല നമ്മൾ പല പ്രാവർത്തി ഇങ്ങനെ മോർണിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ പോയ ക്ഷേത്രത്തിൽ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പൂരമാണ് എന്താണെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ നിലപാടുകൾ അവിടെ കർശനമാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് വരവുപൂരങ്ങളുണ്ട് ആ വരവുപൂരങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരം അപ്പോൾ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരവുപൂരം തുടങ്ങുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ പൂരം ഇവിടെ ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും വരും അപ്പം തന്നെ അമ്പലത്തിൽ ആനയും തുടങ്ങി പൂരം അങ്ങ് നടക്കും പക്ഷെ ഇത് കർശനമായതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്നലെ ആ വരവുപൂരം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളിച്ച് പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോൾ വന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഭഗവതിമാരെ അവിടെ ഇരുത്ത് ഇരുത്തി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂരം തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് മണി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നു തുടങ്ങി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില എന്താ പറയാ എല്ലാം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പം നാട്ടാനകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു പല കൊമ്പന്മാരും അല്ലെ നമ്മള് ആരാധിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പലരും ഇന്ന് നമ്മള് കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ മറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു അല്ലെ പല അസുഖങ്ങളാൽ പ്രായാധിക്യം കാരണം അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ആനകളെ ഒരുപാട് ഇപ്പം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് സെൻസസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മൊത്തമുള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ആനയാണ് കേരളത്തിലെ മൊത്തം മൊത്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തികൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം മലബാർ ദേവസ്വം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം അങ്ങനെയുള്ള ദേവസ്വങ്ങൾ വനം വകുപ്പ് ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ എടുത്തത് ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ആനയൊക്കെ ആണ് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ആനയിൽ അതിന് ശേഷം എന്താണെങ്കിലും ഒരു പത്തിരുപത് ആനകളെങ്കിലും നമ്മൾ ചെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗവൺമെന്റിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുമ്പം അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മു
നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂർവികരിൽ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് തുടങ്ങിയ കാണിച്ചു തന്നൊരു വഴി അത് നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ട് കാരണവന്മാരായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇത് കൊണ്ട് നടക്കണം അപ്പം അതിന് നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു വഴി ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നടക്കുള്ളൂ വഴി നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് പോയാൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഉള്ള ആനകളെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം നമ്മുടെ നമ്മുടേതാണ് നമ്മുടെ എന്നതിലുപരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൻ്റെയാണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളെ പറ്റിയുള്ള അതിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഹൈന്ദവരാണ് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പള്ളികളും പള്ളികളിലും മോസ്കുകളിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നു അവിടെ ചന്ദനക്കുളം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഹൈന്ദവർ എന്ന് പറയുന്ന അവരല്ല അവരുടെ മിക്കവാറും ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ആന ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതായി മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവരാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള ബാധ്യസ്ഥര